பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட பிடிச்ச நாட்டை சுத்தி பார்க்கணுமா தமிழ்நாட்டு நம்பர் ஒன் டூரிசம் கம்பெனி ஜி டி ஹாலிடேஸ் கால் பண்ணுங்க டபுள் நைன் போர் ஜீரோ டபுள் எயிட் டபுள் டூ டபுள் ஜீரோ கனடாவில் ஆறே மாதங்களில் குடியுரிமை பெறவும் சிறந்த கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பு படிக்கவும் அணுகுங்கள் கேன் நெக்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் இது தமிழர்களுக்காக தமிழர்களால் நடத்தப்படும் நம்பகமான நிறுவனம் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் கான்டாக்ட் டபிள்யூ 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 டாட் சி ஏஎன்இஎக்ஸ்டி உலகமெங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது சத்யஜோதி பிலிம் ஸ்ரீ ஜி தியாகராஜன் வழங்கும் தனுஷ் நடிக்கும் பட்டாஸ் எழுத்து இயக்கம் ஆர் எஸ் துரை செந்தில் குமார் தயாரிப்பு செந்தில் தியாகராஜன் அர்ஜுன் தியாகராஜன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ எம்ஏ முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத போது நான் சொன்னேன் சந்தான பாரதி வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து அதை அறிமுகப்படுத்தினார் அதுதான் டேர்னிங் பாயிண்ட் அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை பார்த்த போது தேவராஜ் மோகன்ட்ட வந்து வேந்தம்பட்டி அழகப்பன் வந்து அசோசியேட் டைரக்டர் வேந்தம்பட்டி அழகப்பனுங்கிறவர் வந்து பின்னாடி நிறைய படங்கள் பண்ணார் ரேவதியை வச்சு ஒரு படம் பண்ணி சூப்பர் ஹிட்டு அந்த ராமாயி வயசுக்கு வந்துட்டான்னு சொல்லி எனக்கு அந்த இந்த பொண்ணு இருக்கா கீர்த்தி சுரேஷ் அவங்க அம்மா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அம்மா ஃபஸ்ட்டு படம் அதான் நம்ம ராமாய வயசுக்கு வந்துட்டா மே மேனகாக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் அதெல்லாம் வந்து இவன் வேந்தம்பட்டி ஆளாக அப்போ தான் டைரக்ஷன் நான் அன்னக்கிளி முடிச்சு போயிட்டேன் அன்னக்கிளி முடியும் போது மற்ற படங்கள் ஆரம்பித்தாங்க அந்த பூஜையோடு அப்படி இப்படி பிரச்சனைகள்லாம் வெளியே வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் படிக்க வந்துட்டேன் படித்து முடிச்சு திருப்பி சினிமாவில் வரும்போது இவன் டைரக்டர் ஆகி வேந்தம்பட்டி ஆள் அப்படின் ரெண்டு மூணு படம் பண்ணிட்டார் ஒரு நாள் ஸ்டுடியோவில் பார்த்தேன் ஏ படிக்க போகிறேன்னு சொன்னேன் அப்படி ஆ முடிச்சிட்டேன் இல்லை நான் பார்த்தேன் இந்த சினிமா பொங்கல் விடாதியா எங்கே போனாலும் சினிமாவில் ஒருத்தன் பொங்கல் சாப்பிட்டானா திருப்பி வந்து தான் தீரணும் வெளியே போகவே முடியாதுன்னா அது என்னமோ உண்மை தான் சினிமாவுக்குள்ளே வந்துட்டா சார் அதை விட்டுட்டு போகிறதுங்கிறத வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏதாவது இட் இட் இஸ் அ சார்ட் ஆஃப் அன் அட்ராக்ஷன் அதை வந்து ப்ராக்சிமிட்டி டு தி ஆர்டிஸ்ட் நடிகர் நடிகர் மற்றவங்களாம் வந்து தூரத்தில் பார்க்குறதும் கனவில் பார்க்குறதும் டிவியில் பார்க்குற நடிகர்களை நேரடியாக பார்க்குறோம் அது நிறைய நடிகர்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக தோளில் கை போட்டு பேசிகிட்டு போகும்போதெல்லாம் ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று வரும் ராகதேவன் அப்படி பார்க்கும்போது அதே நேரம் அதை உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அது ஒன்று இருக்குது ஏ ரகமான எங்களுக்கு சின்ன போக மேலே பேசல ஒரு கீபோர்டு வாசிச்சிருக்கார் ஒரு சாங்க்கு அப்புறம் இந்த ஏ பழக்கம் இல்லையே தவிர ஏ ரகமான் அப்படியும் பார்த்துருக்கேன் இது எல்லாம் தான் சினிமாவுடைய அட்ராக்ஷன் சினிமா வந்து வெளியே போயிட்டால் கூட நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் சினிமா சம்மந்தப்படாத நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இப்போ வந்திருக்கீங்க உள்ளே வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு இது இந்த தொழிலில் சம்மந்தப்படாத யாரையாவது மீட் பண்ணுவீங்க எங்கேயாவது ஒரு மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவோ இல்லை ஒரு பேங்கில் கிளர்க்கோ ஆஃபீஸரோ இப்படி மீட் பண்ணி கேஷுவல் டாக் அப்போ நீங்கள் நீங்கள் சினிமாவில் இருக்கேன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப க்ளோஸாக அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க சொல்கிறது சார் நான் ஒரு கதை வச்சுருக்கேன் சார்மா எல்லாருக்கிட்டேயுமே ஒரு கதை இருக்குது ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயுமே அந்த கிரியேட்டிவிட்டி இருக்குது அதை வந்து சினிமாவுக்குள்ளே நம்ம வந்ததுனால நம்ம அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அவங்களால முடியாது அதனால தான் சினிமாவுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வேறு எந்த வேலைக்கும் போக முடியாது ஏன்னா இந்த கிரியேட்டிவிட்டி அவங்களை அதை செய்யக்கூடாது அவன் அதில் இருந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறது சார் எனக்கும் சினிமாவில் வரணும்னு ஆசை எங்கள் அப்பா விடல அதனால தான் சார் இருக்கேன் ஆனால் கதையெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் சார் எல்லாருக்கிட்டையும் கதை இருக்கும் எல்லாரும் பாட்டு எழுதுறதுல நிறைய பேர் ஏன்னா அப்பாவுக்கு அவ்வளோ ஆயிரம் கணக்கில் க கடிதங்கள் வரும் பாட்டு எழுதி பாட்டு எழுதி அனுப்புவாங்க இந்த பாட்டு எழுதியிருக்கேன் இது பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் உங்கள் பேர் போட்டுங்க எந்த லெட்டருக்குமே ரிப்ளை போட மாட்டார் அது வந்து அவர் ஒரு இது மாதிரி ஏன்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஐ ஆயிரம் ஐநூறு லெட்டர் இருக்குது இப்போ எப்படி போடுவீங்க முதல்ல ஃபைல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் ஃபைல் பண்ணுறதே விட்டுட்டாங்க ஏன்னா எவ்வளோ ஃபைல் ஃபைலாக அடிக்க வச்சுருக்காங்க ஃபுல்லாக அதனால் ஃபைலிங்கும் கூட கிடையாது பிஏ பார்த்து அவர் பார்த்து ரொம்ப முக்கியமான கடிதமாக இருந்தால் அப்பா கண்ணுக்கு போகலைன்னா அது போகவே போகாது ராபர்ட் ராஜசேகரனோட அந்த முதல் படம் சின்ன போய் மேலே பேச வந்து நான் தயாரிப்பு நிர்வாகம் தான் நிர்வாக தயாரிப்பாக அது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் கோ ப்ரொடியூசர்னு சொல்லலாம் அது என்னுடைய ப்ரொடியூசர் எஸ் கே ராஜகோபால் எனக்கு கொடுத்த ஒரு இது அதுவும் அப்பா தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஸ் கே ராஜகோபால் வந்து கண்ணதாசனுடைய வெறியன்னு தான் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுத்தார் அதனால் அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டார்னா அந்த படத்துக்கு பத்து பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கதை பண்ணோம் அது வேறு முதல்ல வந்து எஸ் ஏ ராஜகுமார்
லைஃப்பில் வந்து நம்ம எல்லாம் இந்த ஓப்பனிங்கே வந்து வேலிடிட்டி டே காலேஜ் டே முடிஞ்ச உடனே அடுத்த வருஷம் இதே நாளுக்கு வந்து நம்ம மீட் பண்ணுவோண்டா நம்மளுடைய கனவுகள்லாம் நிறைவேறிடுச்சு பார்க்கலாம்னு கதை ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொருத்தனுக்கு ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் எல்லா ப்ராப்ளமும் போயிட்டே இருக்கும் இன்டர்வல் ஜங்ஷன்னு இவங்க மீட்டிங் தான் இன்டர்வல் ஜங்ஷன் இன்டர்வல் ஜங்ஷனில் எல்லோரும் மீட் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் போய் சொல்லுவாங்க ஒருத்தன் கூட வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்க மாட்டான் எல்லாம் போய் சொல்லுவாங்க போய் சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து மீட் பண்ண வேண்டிய சான்ஸ் வரும் எல்லோரும் ஒரே அந்த ஒரு சாங் சுச்சுவேஷனில் வந்து ஒரு டிராஃபிக் ஜாம் டிராஃபிக் ஜாம் எதற்காகனா இந்த ஹீரோ வந்து ரவுடி ரவுடியாக மாறி இருப்பான் அவன் ஒருத்தனை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அவன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த டிராஃபிக்லாம் ஜாம் ஆகிருக்கும் அதில் ஒரு பொண்ணு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுற வேலைக்கு போகிறப்ப பஸ் லேட் ஆச்சுன்னா அவன் பஸ்ஸுக்குள்ள டென்ஷன் ஆகிட்டுருப்போ டிராஃபிக்கில் பஸ் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும் இன்னொருத்தன் கார் மெக்கானிக் அவன் கார் வந்து டிராஃபிக்கில் மாட்டிகிட்டு இருக்கும் அவன் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஏன்னா எல்லாருமே பொய் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ எல்லோரும் ஒரே இடத்துல இருக்காங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்க மாட்டாங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் சாங் அவன் சரி ராஜ்குமார் எழுதிருப்பார் வானத்தில் கூடு கட்டி வாழ நினச்சது வண்ண வண்ண குருவிங்க தான் இந்த சின்ன சின்ன குருவிங்க தான் விதி புயலாச்சே சிறக ஒடிஞ்சாச்சே இனி வாழ்வதற்கு என்ன வழி தான் அப்படின்னு பல்லவி அதெல்லாம் ஒருத்தன் வேதனைக்கு மனசை விற்று விட்டான் ஒரு வேங்கையனை இவனும் பாஞ்சு விட்டான் சட்டத்தையே சட்ட தச்சு போட்டுக்கிட்டான்னு வரும் சட்டத்திட்டம் எல்லாத்தையும் மீறி விட்டான் இவன் சட்டத்தையே சட்ட தச்சு போட்டுக்கிட்டான் அப்படின்ட்டு இன்னொரு பொண்ணு ப்ராசிட் ஆகிடுவான் அவர்கிட்ட சொன்ன சூழ்நிலையின் சூழ்ச்சியிலே இந்த சேலை விலை ஆகியதே வாழ்வின் நிலை தவறியதால் இவள் கொள்கை தடம் மாறியதே ஆனால் அப்பாவுடைய தொழில் வேணான்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்பா கல்யாண புரோக்கர் அதை ஒருத்தன் அந்த புரோக்கர் ஆகிடுவான் அவர் பையன் ஆபத்துக்கு பாவம் இல்லை அப்பந்தொழில் சாபம் இல்லை நியாயத்துக்கு தரகும் குத்தம் இல்லை அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் எழுதிருக்கும் பியூட்டிஃபுல் ரைட்டர் வீட்டில் வந்து எல்லா சங்கையும் அப்பா ஃபோட்டோ முன்னாடி வச்சு போடுறாங்க சென்டிமெண்ட்டாக கண்ணதாசன் வீட்டில் போடணும் அப்படின்ட்டு போட்டு அந்த படம் முடிஞ்சது அந்த படத்துக்கு அப்போ செகண்டு ஷெடியூல் போகும்போது நான் மெல்லமாக டிஸ்கஷனில் எல்லாம் கலந்து அது வரைக்கும் டிஸ்கஷனுக்கே போகல நான் ப்ரொடக்ஷன் சைடோட நின்றுட்டேன் டிஸ்கஷன் போய் டிஸ்கஷனில் பேசிகிட்டே இருக்கோம் பேசி 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 அப்போ தான் ராபர்ட் ராஜசேகருக்கு வந்து ஒரு தெளிவு ஓகே இவனும் கொஞ்சம் கதையெல்லாம் சொல்கிறான் பேசுகிறான் அப்படின்ட்டு படம் சில்வர் ஜூப்ளி அந்த படத்தில் அசோசியேட்டாக வேலை பார்த்தது ரமணன்னு ஒரு அசோசியேட் இந்த ரமணன் வந்து யாருன்னா மணிரத்னத்தோட ஃபஸ்ட்டு அசிஸ்டண்ட் அவன் தான் மணிரத்னம் வந்து முதல் படம் அவன் கன்னடத்தில் பண்ணார் பல்லவி அணு பல்லவி அதுலேருந்து அவர் அது ரெண்டாவது படம் பண்ணார் அப்புறம் நேரம் எங்கே வந்தான் ஒரு சின்ன வீக்னஸ் அவருக்கு வந்து அடிக்ட் ஆகி பாதி நேரம் வரமாட்டார் போகமாட்டார்னு ரெண்டாவது படத்துக்கு ரமணன் வரல அப்போ யார் யாருங்கும் போது இப்போ வெடிசர் சொன்னார் துரை அசோசியேட்டாக வச்சுக்கலாமா ஓகே அப்படின்னா அப்புறம் அசோசியேட் டைரக்டர் அதில் அது பண்ண பண்ணால் மனசுக்குள் மத்தாப்பு பண்ணோம் அப்புறம் ராபர்ட் ராஜசேகர் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சாங்க பிரிஞ்சவொடனே ராபர்ட்டுக்கும் நான் தான் அசோசியேட்டு ராஜசேகருக்கும் நான் தான் அசோசியேட்டு இப்படி போயிட்டே இருந்துச்சு இதுக்கு இடையில் ப்ரொடியூசரோட அடுத்த படம் நான் டைரக்ட் பண்ணேன் அந்த படம் ஆரம்பித்து படம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் வெளியாகலை படம் முடிஞ்சு அதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இல்லை நின்று போச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத போது கேஆர் வந்து ஒரு நாள் யோ ஏன் சும்மா இருக்க ஷூட்டிங் வா அப்படின்னாரு கேஆர் ஷூட்டிங் போனால் அப்படியே கேஆரோட பதினாலு படம் ரெண்டு வருஷத்தில் பதினாலு படம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து வெளியே வந்துட்டேன் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ரவி பர்னாண்ட் விஜய் டிவியில் இருந்தார் அவர் சொன்னார் சும்மா இருக்காருங்க தர வாங்க அப்படின்னு சொல்லி விஜய் டிவியோட ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே நான் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட வந்து நான் விஜய் டிவிக்கு ஒரு எழுபது ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பேன் ப்ரோக்ராமாக பண்ணது தொடராக பண்ணது விஜய் டிவியில் மெல்ல பேசுங்கள்னு ஒன்று வரும் பொலிட்டிக்கல் இது அந்த ஆர்ட் டைரக்டர் ராஜன் ஒரு ஆ ஸ்டார் விஜய் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து இது விஜய் மல்லையா அது விஜய் மல்லையா கம்பெனியாக இருந்துச்சு அவர் அவர் ஆஃபீஸில் தான் இருந்துச்சு அங்கே ஃபஸ்ட் லைன் பீச்சில் இருந்துச்சு ஆஃபீஸு ஸோ அதில் வந்து நான் இதாக ஒர்க் பண்ணேன் அந்த மெல்ல பேசுங்கள் நான் தான் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அண்ட் டைரக்டர் அதுக்கிட்டத்தான் நான் ஒரு அறுபது எழுபது எபிசோடு அது மட்டுமே பண்ணியிருப்பேன் லைவ் இருக்காடிங்க அப்படியே பொலிட்டிக்கல் அன்னைக்கு பாலிடிக்ஸில் என்ன இருக்கோ அதை பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சன் டிவியில் ஒரு ரெண்டு மூணு சீரியல் பண்ணேன் இப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு நமக்கு வந்து சினிமாக்குள்ளே வரணும் வரணுன்ட்டு முடியல இதுக்கிடையில் ஒரு நாள் விவேக் என்ன பண்ணார் விவேக் என்னுடைய முதல் படத்தில் நடிச்சிருந்தார் சார் ஒரு நிமிஷம் ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க சார் சார் நான் ஆஃபீஸுக்கு போனேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து யூடிவின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது இன்னும் இருக்குது அந்த யூடிவில் எனக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்து வேலைக்கு ஜாயின் பண
விவேக் ஹீரோ ஆனந்த விடனில் அதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்தான் ஸ்பெஷல் ஸ்பேஸ் என்னென்னா ரொம்ப ஒரு காமெடியன் ஹீரோ ஆகிறதுனால நாகேஷ் சந்திரபாபு மாதிரி இவர் வந்து ஃபோட்டோவில் ஆனந்த விடன் அட்டப்படத்தில் ஒரு ஏனில நின்று ஒரு பூ நீட்டுவார் இந்த பக்கம் தேனி குஞ்சராம்பாள் வயசான கிழவி அது வாங்குகிற மாதிரி போட்டு விவேக் கதாநாயகன் ஆகிறாருன்னு போட்டு இப்போ நல்ல ஆமாம் மலையாள படம் அது வந்து பஞ்சாபி ஹவுஸ் அந்த படம் அன்றைக்கி பண்ணியிருந்தோன்னா விவேக் ஒரு ஒரு பெரிய இது வந்திருக்கும் சார் சரி அது நம்ம நேரம் நினச்சிக்கிட்டு அது ஓகே ஆகிடுச்சு சரி இது இப்படியே போயிட்டே இருக்குது நான் அந்த விஜய் டிவிலேருந்து வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணேன் அப்புறம் சன் டிவிக்கு பண்ணேன் அப்புறம் ரவி பர்னாட் தனியாக ஒரு டிவி ஆரம்பித்தார் நீலான்னு சொல்லிவிட்டு இதே ப்ரோக்ராம்ஸு நிறைய ஒரு ஏன்னா ரவி பர்னாட் வந்து எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு பர்சன் நான் பார்த்தே கிடையாது அவருடைய இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸை இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லா டிவிலையும் போது இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது பாட்டு இந்த காமெடி ப்ரோக்ராம் எல்லாமே ரவி பர்னாடோட ஐடியா தான் ஸோ அவர் நீலா டிவிக்கு கூப்பிட்டு பண்ண சொன்னார் நீலா டிவிக்கு பண்ண அது ஒரு அறுபது நாள் நின்று போச்சு டிவியை இது பண்ண முடியல இந்த சூழலில் ஒரு நாள் விவேக் சும்மா பார்த்துருக்கும் போது சார் ஷூட்டிங் தான் போகிற வாங்க சார் நான் சார் நான் அவர் காரில் போனார் பின்னாடி நான் என் வண்டியில் போயிட்டேன் போய் ஜாலியாக அங்கே அரட்டை அடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோம் சார் உங்களை எதுக்கு வர சொன்னேன்னா நீங்கள் மாட்டி உட்காந்துருக்கீங்க போய் மேக்கப் போட்டு வாங்கினேன் என்ன சார் மேக்கப் போட சொல்கிறீங்க ஒரு டாக்டர் கேரக்டர் சார் நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்கண்ணா சார் வேணாம் சார் உங்களை தான் பார்த்துருக்கேண்ணா சார் எல்லாம் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க பண்ணுங்க சார் அப்படின்னாரு சார் என்ன அந்த டாக்டர் அதில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ரோஜா கூட்டம்னு நினைக்கிறேன் படத்தோட பேர் அதில் வந்து ஒரு டாக்டராக வந்து அந்த பொண்ணுட்டு சொல்லுவேன் சொன்னாக்கிட்ட ஏமா ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிறவங்க உங்கள் அப்பா சொந்தக்காரங்களெலாம் வர சொல் அந்த மாதிரி சொல் டாக்டர் என் சொந்தக்காரங்கள்லாம் ராஜஸ்தானில் இருக்காங்க ஒட்டகத்தை பிடிச்சாவது வர சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்லி அது பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு விவேக் சாருக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லா படத்துலேயும் கொடுத்தாரு எல்லா படத்துலேயும் ஒரு கேரக்டர் ஆமாம் அது என்னுடைய நேரம் நினைக்கிறேன் ஒரு சீன் தான் பண்ணும் அந்த ஒரு சீன் வந்து பிரமாதமாக இருக்குது அன்றைக்கி கூட சொல்லிட்டு இருந்தார் சார் அந்த ஒரு சீனே பேசப்படுற சீன் ஆகிடுச்சு சார் உங்களுக்கு என்ன திருமலையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரிவியூக்கு வருவார் அவர் லிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் என்ன பண்ணுவேன் லிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணல பாத்ரூமில் தண்ணி இல்லை அவர் வந்து கொளுத்திட்டு போயிடுவார் அது அவரும் தெரியல தெரியல ஒன்று அப்புறம் விசிலில் வந்து ஒரு சீன் இருக்கும் அந்த விசிலில் அதுதான்னா இது பொம்பளைங்க வேலை நினைக்கிறது மனசுக்கு அதில் நான் தான் அந்த டாக்டராக வருவேன் அந்த நர்ஸு சொல்லி என்ன மாதிரி இருந்தாலும் என்ன புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேறாருன்ட்டேன் அது அதுக்கப்புறம் சாமியில் ஒரு நல்ல கேரக்டர் என்னை வந்து சீட்டு கேட்க வருவார் பையனை கூட்டிகிட்டு டே இவெல்லாம் சட்டை போடாத ஜாதிரா சட்டை தானே உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு இந்த சேரில் கிழிச்சு சட்டையை மாட்டி விடுவார் அந்த சீனும் பேசப்பட்ட சீன் இப்படி போய் ஹீரோவோட அப்பா ஹீரோயினோட அப்பா அப்படிலாம் வந்து கேரக்டர் இப்போ சமீபத்தில் வந்து குஸ்கான் ஒரு படம் பாக்கியராஜுக்கு அப்பா நான் கேட்டேன் சார் பாக்கியராஜ் கூட பாக்கியராஜை பார்த்துட்டு படம் பார்த்துட்டு ஏன் சார் அவர் எனக்கு அப்பாங்கிறீங்க என்னை விட அவர் எங்கே இருக்கார் எனக்கு பெரிய தாடி வச்சு அவருக்கு சின்ன தாடி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னாராம் பாக்கியராஜ் ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அது குஸ்கா படத்தில் வந்து பாக்கியராஜுக்கு அப்பா அவர் நடிச்சிருக்கேன் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விவேக் ஆள் தான் இல்லைன்னா நான் வந்து பண்ணிக்க முடியாது பட் என்னுடைய ஆம்பிஷன் சினிமா இன்னமும் கதை பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேன் இன்னும் வந்து சீரியல்ஸுக்கு இது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கவர்மெண்ட் ஆட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நூறு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு அது நானே ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க அவங்களும் வந்து ஸ்கிரிப்டுனாக்க என்னை கூப்பிட்டு பண்ண சொல்லிடுறாங்க சினிமாவில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சார் நான் எல்லாருக்கும் நான் சொல்லுவேன் அதாவது வாய்ப்பு தேடுறவங்க வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கவங்க நடித்து முடிச்சுட்டு வாய்ப்பு வாய்ப்பு இழந்து போயிருக்கவங்க எல்லார்ட்டையும் ஒன்று சொல்லுவேன் சினிமாக்குள்ளேயே சுற்றி வந்தீங்கன்னா சினிமா கைவிடவே விடாது சார் அது நிச்சயமாக உங்களை வந்து ஏதாவது ஒரு இதில் இங்கே இல்லைன்னா அதில் ஷிஃப்ட் ஆகும் அதில் இல்லைனா அதில் ஷிஃப்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஆனால் அது விட்டுறாது ஒரு படம் ஹிட்டு கொடுத்த உடனே வந்து இப்படி உட்காந்துக்கிட்டு ஆ யார் அவர் நான் பண்ணிவிட்டு வரான்னு அந்த வெற்றி தலைக்கு ஏறிச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அதுதான் கஷ்டம் அந்த வெற்றி தலைக்கு ஏறாத வரைக்கும் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு சினிமா ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கு நான் நிறைய பேரை பார்த்துட்டேன் சார் ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி வந்து ராதா ரவி டப்பிங் யூனியனோட தலைவர் தானே ராதா ரவியோட முதல் படம் வந்து மன்மத லீலை மன்மதலிலே தான் ராதா ரவிக்கு சினிமாவில் ஃபஸ்ட்டு படம் அந்த மன்மதலிலே ராதா ரவி பேசலை டப்பிங் எங்கள் அண்ணன் தான் பேசியிருக்கான் கண்மணி சுப்பு என்னுடைய எல்டர் பிரதரு அவன் தான் ராதா ரவிக்கு வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கான் ஆனால் ராதா ரவி இன்றைக்கி டப்பிங் யூனியனோட தலைவர் அந்த டப்பிங் யூனியனை ஃபார்ம்
அந்த அம்மா அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த பதினாலு பாட்டு பார்த்துருக்காங்க அது என்றைக்குன்னா ஆர்கே நகரில் போய் அந்த அம்மா நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க ஃபைல் பண்ணிவிட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்து பாட்டை போட சொல்கிறாங்க பதினாலு பாட்டு போட்டால் பதினாலாவது பாட்டு எந்த அந்த சாங் யார் இது அப்படின்னு பூங்குன்றன்னு அங்கே ஒரு பியே இந்த மாதிரி கண்ணதாசன் சன்மா அவரே எழுதி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு வெரி குட் அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்களாம் எனக்கு ஃபோனு சா மேடமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க சார் பரவாயில்ல நமக்கும் எழுத வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வேளாண்மை துறைக்கு வந்து ஒரு பாட்டு எழுத சொன்னாங்க நான் நான் பண்ணேன் நானே ஸ்கிரிப்ட் நானே நடித்து எல்லாம் பண்ணேன் அது நடுவில் வந்து இன்றைக்கி எல்லாமே எந்திரம் தான் பண்ணுது ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து மிஷினில் ப நம்ம கையில் பண்ணது எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி மிஷின் வந்துருச்சு எக்யூப்மெண்ட்டை ஜனங்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுக்கு ஒரு பாட்டு எழுதி கொடுங்க சார்னு சரி நம்ம என்எஸ்கே அந்த காலம் இந்த காலங்கிற மாதிரி ஒரு சாங்கை ஒன்று யோசிச்சுட்டு மனுஷனும் மாடும் சேர்ந்து உழைச்சது அந்த காலம் ஆனால் அந்த வேலையை எந்திரம் செய்யுது இந்த காலம்னு பல்லவி போட்டு ஃபுல்லாக கையால் விளைச்சது அந்த காலம் மரக்கலப்பை அந்த காலம் மிஷின் கலப்பை இந்த காலம்னு அந்த பாட்டு அதை வந்து ஒரு கலெக்டரு அந்த சாங்கை சொல்லி மேடையில் பாருங்கள் அந்த பாட்டை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஹவு மச் வி ஹவ் இம்ப்ரூவ்டு அவர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அது சொன்னாங்க எனக்கு அப்போ ஓகே ஏதோ ஒரு ரீச் இருக்கு காமெடியே என்ன சார் எனக்கு பார்த்த உடனே காமெடியனில் ஒரு பெரிய இது இருக்கு சார் பார்த்த உடனே சிரிச்சிருவாங்க சார் நீங்க தானே சார் அப்படிவா ஆமா அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம மக்களுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் பதிஞ்சு போயிடு சார் எம்ஜிஆர் வந்து திமுகலேருந்து பிரிஞ்சு அண்ணா திமுக ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு ஊராக போகிறார் கிராம கிராமமாக போகிறார் ஒரு ஊரில் ஒரு கிழவி வந்து நின்றுட்டு இருக்கு இவரை பார்க்கணும்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு எண்பது வயசு இருக்கும் இவர் வேன்லேருந்து இறங்கி அந்த அம்மாவை பிடிச்சிக்கிட்டு நல்லா இருக்கீங்களாம்மா அந்த அம்மா நல்லா நல்லா இருக்கிறாஜா நீ நல்லா இருக்கணும் அந்த நம்பியார் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கப்பா எப்போ இருந்தாலும் குத்திடுவான்ப்பா அப்படின்னு தான் அந்த அம்மாவுடைய மனசில் வந்து நம்பியாருங்கிறவன் நிஜமான வில்லைன்னா அதுதான் சினிமாவுடைய வெற்றியும் கூட அவன் சினிமாவில் என்ன பார்க்குறானோ அதை உருவகப்படுத்திக்கிறான் அதனால் என்னை வந்து பாதி பேர் என்னை வந்து அந்த காமெடினாகவே தான் பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கண்ணாசம் பையங்கிறதுலாம் பின்னாடி தான் தெரிய வருது எடுத்த உடனே காமெடினேஷன் நீங்கள் அது சார் அப்படின்ட்டு இதை வந்து இவர் சொல்லுவார் சாமி கண்ணன் ஒரு நடிகர் இருந்தார் அந்த காலத்தில் வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு அவர் சொல்லுவார் அண்ணே நான் வந்து ரொம்ப பந்தாலாம் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்கிறது இல்லைண்ணே ஆனால் ட்ரெயினில் எனக்கு போட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் போட்டுருன்னு கேட்பேன் இப்போ ஒரு சொன்னார் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் என்ன ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கேட்குறாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு வருத்தில் வந்து சாதாரண கிளாஸில் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க போய் உட்காந்து ட்ரெயினில் போயிட்டேன் சரி நமக்கு என்ன இருக்குன்னு போயிட்டேன் ட்ரெயின் போயிட்டே இருக்குது ஒரு பத்து பேர் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க வந்து உட்காந்தாங்க நீ தானே சார் அந்த படத்தில் அடித்தா எந்த படித்தா ஆமாம் ஆமாம் சார் அந்த உதிரி பூக்கள்ல அந்த பையனை கடைசியாக வச்சுட்டு அந்த ஷே மொட்டை அடிக்கிறதுக்கு நீ அழுவை தெரியுமா அதில் வந்து அந்த பையனை கடைசியில் அப்பா செத்து போனோன்னா மொட்டை அடிக்கிறது இவர் தான் பார்பர் அவர் ஆ ஆமாம் எங்கே அழு அப்படிங்கிறான் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ட்ரெயினில் அட சொல்கிறானுங்க சார் நான் அதுக்கோசரமே தயவு செஞ்சு எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் போட்டுங்க நான் உங்கள்ட்ட வேறு காசு கூட ஜாஸ்தி கேட்கல அப்படின்னு ஸோ மக்கள் வந்து அவன் என்னவா பார்க்குறாங்களோ அதை வந்து திருப்பி ஒரு தடவை என்ன பண்ண சொல்கிறானுங்க நான் மட்டும் தான் ஒரு படத்துக்கு பாண்டிச்சேரிக்கு போயிட்டேன் அது வந்து ஒரு மலையாள ப்ரொடியூசர் எடுத்த ஒரு படம் பாண்டிச்சேரிக்கு போனால் போயிட்டு ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு அந்த ட்ரிங்க்ஸ் பழக்கம் கிடையாது இருந்தாலும் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு நடந்துட்டு வருவோம் ரூம் ஒன்று சொல்லி நடந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ளெல்லாம் போயிட்டு ஒவ்வொரு கடையாக அப்படியே பார்த்துட்டு வந்தால் ரெண்டு பேர் ஒரு ஒயின் ஷாப்பில் இதை வாங்கிட்டு இருந்தாங்க குட்டி குட்டியாக பாட்டில் வச்சுருக்கான் ஏன்னா பார்த்தோன்னா அழகாக இருந்துச்சுன்னு கிட்ட போய் அந்த பாட்டில் பார்த்தா ஏதோ ஏதோ எல்லாமே இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய பாட்டில் நம்ம மெட்ராஸில் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி பாட்டில் எங்கேயுமே அப்போ ரெண்டு பேர் அப்படியே வந்து கிட்ட வந்து நின்னானுங்க ரெண்டு பேரும் ஃபுல்லாக குடிச்சிருக்கான் நீ இந்த விவேக் படத்தில் வர காமெடி ஆக கண்டுபிடிச்சானுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் அப்படின்னு உடனே அவன் பக்கத்தில் இருக்கணும் சொல்லடா அவர் மாதிரியே இருக்காருனா அவரேன்னு சொல்லிடுவானுங்க இவனுக்கு இதே வேலை தான் அவர் மாதிரி இருக்காரு அவள் தான் அவர் கிடையாது இவர் அப்படிங்கிறான் அவன் சரிப்பா விட பரவாயில்ல அப்படின்னா கொஞ்சம் நாங்கள் இல்லை சார் நீ அவர் தானே இல்லைப்பா நான் அவர் தான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லை விட்டுருன்னு இல்லை இல்லை சார் நீ அவர் இல்லை இல்லை அப்படிங்கிறான் திருப்பி அவனே வேறு மாதிரி போட்டான் நான் நான் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு சரி இந்த மாதிரி சிக்கல்கள் வரும்
நம்ம எதை சொன்னாலும் கவிதை நினைச்சுக்கிறாங்க இது ஒரு சிக்கல் அது போயிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்மளை வந்து ஒரு நடிகனாக பார்க்குற வரைக்கும் சந்தோஷம் அதுவும் காமெடியனாக பார்க்குறதுனால முகத்தில் முதல்ல சிரிப்பு முதல்ல வந்து சிரிச்சிட்றாங்க சிரிச்சுட்டு சார் நீ தானே அப்படிங்கிறாங்க நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது ஓகே காமெடியனாக பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்ட்டு ரொம்ப சில பேர் தான் வந்து நான் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இப்போ தினத்தஞ்சில் எழுதுனதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் படிக்கிறேன் சார் சினிமா சம்மந்தப்பட்டவங்களே நிறைய பேர் வந்து முந்தின நாள் கூட எழுதிட்டு போவான் பேசினார் படிக்கிறேன் கண்ணா ரொம்ப நல்லா எழுதிட்டு இருக்கேன் நான் அது ஒரு திருப்தி அது வந்து ஒரு இன்சிடெண்ட் நல்ல இன்சிடெண்ட்டு சிறு சேமிப்பு துறை அதுக்கு வந்து படங்கள் பண்ணோம் நான் வந்து ஆறு படம் பண்ணதில் என்னுடைய ஆறு படமும் வந்து வேறு வேறு கேட்டகிரியில் அவார்டு கொடுத்தாங்க மொத்தமே அவன் நிறைய பேருக்கு அவார்டு கொடுத்தாங்க அதில் என்னுடைய ஆறு படமும் தேர்வாகிடுச்சு தி திமுகவோட ஆட்சி காலம் அது திராவிட முன்னேற்ற ஆட்சி காலம் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்கள் அவார்டு ஃபங்க்ஷன் பெருசாக பண்ணியிருக்காங்க உமாசங்கர் ஐஎஸ் தான் ஹெட்டு போயிருக்கோம் இவர் வந்து இப்போ தொண்ணூறு வயசு அப்போ ஒரு என்ன ஒரு எண்பது வயசு வச்சிங்கன்னா வீக் இது ரெண்டு பேருக்கு நின்று கொடுத்தாரு மீதி பேர்லாம் உட்காந்துட்டார் இப்படி உட்காந்துருப்பார் எல்லோரும் வந்து இப்படி அவார்டு வாங்கிட்டு கீழே உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுத்துப்பாங்க சிறந்த குழந்தைகளுக்கான சிறந்த படம் அப்படின்னு போட்டு அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் அப்படின்னு ஒன்று இவர் உட்காந்துருக்கார் நானும் வந்து இப்படி பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அவர் வாங்கினேன் அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் ரெண்டு பெரிய மனுஷங்க பேரை வச்சுருக்கேன் ஏன் அப்படின்னாரு பேராசிரியர் நான் வந்து கவிஞர் கண்ணதாசன் மகன் கவிஞர் கண்ணதாசன் மகனா அப்படின்ட்டு நான் உனக்கு நின்று தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடியல அப்படியே அப்படியே கஷ்டப்பட்டு எந்திரிச்சு நின்று கொடுத்தாரு ஒரு செகண்ட் கண்ணு கலங்கிருச்சு அப்போ அவட கருத்து வேற்றுமை டீமுக்கள் இருந்தால் கூட ஆரம்ப காலங்கள்லேருந்து எல்லாம் ஒன்றா வந்து அவருக்கு அப்பா மேலே வச்சுருந்த அந்த மரியாதை பாருங்கள் அது வந்து அதுதான் இன்னும் தோணும் ஆஹா அப்பா மேலே இன்னமும் வந்து அந்த பாசம் அது அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு நல்ல மனிதனை சந்தித்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அவங்களுக்கும் ஒரு உணர்வு இருந்துருச்சு வந்து எனக்கு அதை இன்னும் மறக்க முடியாது அவர் நின்று எனக்கு மட்டும் தான் நின்று கொடுத்தாரு எனக்கு அதுவே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இப்போ வந்து அப்பாவை பற்றி என்னுடைய நினைவுகளை கண்ணதாசன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனலில் நான் நானே செஞ்சுக்கிட்ருக்கேன் அது அது வந்து இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் நிறைய பண்ணுறேன் நிறைய படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என் பையன் வந்து ஒரு படத்தில் ஹீரோவாக நடித்தார் ஒரு படம் ரெண்டு படம் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கான் ஒரு படம் வந்து வானரப்படை அந்த படம் முடிஞ்சிருச்சு ரிலீஸ் பண்ணலை இப்போ சமீபத்தில் ஒரு படம் வந்து யாதனை கேட்டேன்னு சொல்லி ஒரு படம் முடிஞ்சிருச்சு அதில் வந்து ஹீரோ அவனை வச்சு ஒரு படம் ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கதைகள் பண்ணி மொபிலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது இருந்துச்சுன்னா அவனை வந்து ப்ரமோட் பண்ண நம்ம தான் ப்ரமோட் பண்ணோம் எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார் உங்களுடைய திறமை அது நீங்களாக வரணும் பாரு அது அவர் காலம் இந்த காலத்தில் வந்து ஒரு சின்ன புஷ் இல்லாமல் போகவே முடியாது அதனால் அதை நம்மளே பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுனால என் பையனை வச்சு அதை பண்ணுறதுக்காக அது ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கேன் நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாம் படம் பண்ணும்போது கூப்பிட்றாங்க கதையை சொல்கிறதுக்கு கங்கை அமரன் வந்து ஒரு டிவி ஆரம்பித்தார் அந்த டிவி வந்து மான்னு பேர் மா டிவி அந்த மா டிவி ஆரம்பித்த உடனே ராம்சாமி உடையார் விலைக்கு வாங்கினார் விலைக்கு வாங்கி அந்த மா டிவியை வந்து அப்படியே கொண்டு போய் சத்யா ஸ்டுடியோவில் ஆஃபீஸ் வச்சாங்க அந்த சத்யா ஸ்டுடியோவில் மா டிவி ஆரம்பித்து போகும்போது கோல்டன் நீங்கிள்ங்கிற பேர் மாறிச்சது அது போயிட்டு இருக்கும்போது இவர் வாங்கினார் மல்லையா மல்லையா வாங்கி தான் விஜய் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் வாங்கி ஸ்டார் விஜய் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுங்க இந்த மா டிவிக்கு நான் ஒரு கதை கொடுத்துருக்கேன் சோசார் தான் வந்து கதை செலக்ட் பண்ணுறவர் ஒரு கதையை எழுதி அந்த கதையை கொடுத்து சோசார் படித்து நல்லாயிருக்கு அப்ரூவ் பண்ணிட்டார் அதை வந்து படம் பண்ணோம் ஃபண்டடு அவங்களே ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம படம் பண்ணோம் இதுக்கிடையில் இவர் உடையார் வாங்கினோன்னா எல்லாம் கலைஞ்சிருச்சு திருப்பி கொடுத்த எல்லாம் கலைஞ்சி அவங்களாம் ஆஃபீஸ் எல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க விட்டுட்டோம் சபான்னு ஒரு டைரக்டர் எஸ்டி சபான்னு சொல்லிட்டு விஜயகாந்தெலாம் வச்சு படம் பண்ணியிருக்காரு அவர் இந்த எஸ்டி சபா டைரக்ஷனில் விஜய் ஹீரோவாக போட்டு ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு கதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கார் அந்த ப்ரொடியூசர் பட் அந்த ப்ரொடியூசருக்கு வந்து எந்த கதை சொன்னாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் விஜய்கிட்ட போய் சொன்னால் ஓகே ஆயிருக்கும் இல்லை அவங்க அப்பாடு சொல்லியிருந்தாலும் ஓகே ஆயிருக்கும் இவர் லெவல்லேயும் இவர் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவார் அவர் வேறு ஏதோ ஐடியா வச்சுக்கிட்டு இந்த டைரக்டரே வேணான்னு டிசைட் பண்ணியிருக்காரு அது நமக்கு தெரியாது அதனால் கதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இவங்க ரிஜெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்போ ஒரு நாள் எங்கிட்ட கேட்டார் ஆனால் உங்கள் கதை சொல்லுவாமா பேசுவோமா அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அந்த அந்த கதையை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நம்
படம் ஹிட்டுங்க அந்த படம் நாங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணியிருந்தோம்னா ஒரு பெண் அவள் வந்து பெரிய பணக்காரி அவளை வந்து கொலை பண்ணுறதுக்காக மூணு பேரை கொண்டு போய் சேர்க்குறான் அவன் சித்தப்பா அந்த வீட்டில் ஒருத்தர் சமயக்காரன் ஒருத்தர் வேலைக்காரன் ஒருத்தர் டிரைவர் மூணு பேர் அட்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க எல்லாத்துலேயும் எதேசே எஸ்கேப் ஆயிடுறான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுவாங்க இப்போ இப்போ தண்ணி கொடுப்பா அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜு திறந்தால் செத்துட்டு போயிடுவான் நேச்சுரலாக இருக்கணும் டெத்து ஃப்ரிட்ஜிட்ட போகும்போது கரண்ட் கட் ஆயிரும் இவங்களுக்கு தெரியாது டே டைமு இவர் திறந்து தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்துருவார் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அப்புறமா ஹீரோக்கு அவனுக்கு லவ் வரும்னு ஒரு கதை பண்ணியிருந்தோம் அப்படியே தூக்கி பண்ணிட்டான் அது அதே கதை பார்த்திபன் இவர் கவுண்ட் பண்ணி ஸோ அந்த டைரக்டர் வந்து வந்தார் அந்த கதையை கொண்டு போய் சொல்லிட்டு சார் சொன்னால் அந்த கதையை திருடிடுச்சு அப்படின்ட்டு எனக்கு அது கூட வருத்தம் இல்லை ஏன்னா திறமை இருக்கவனுக்கு எதை வேணால் பண்ணிக்கலாம் அந்த படத்தை தயாரித்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்ட ஒருத்தருடைய பையன் அவன் கடைசியில் அவன் சொன்னான் ஆனால் உங்கள் கதைன்னு சொல்லி அவன் என்னை சாவடிச்சிட்டான் அந்த படத்தில் அவன் இன்றைக்கி வந்து இந்தியா விட்டு வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் ஆகிட்டான் அந்த படத்தோட டார்ச்சர்னால் நேர்மையாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே நேர்மையாக நடக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிரிமினலாக போகிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ லேட்டர் ஆஃபில் உங்களுக்கு செய்யும் நீங்கள் அந்த ஆளை திருடினா அதுக்கப்புறம் மூணு படம் பண்ணால் இன்றைக்கி எதுவுமே இல்லாமல் யாராவது சினிமா துறையில் யாராவது ஏதோ பெரிய லெவலில் வந்தால் கூட போய் கைத்தடி மாதிரி நிற்கிறான் என்ன காரணம் உனக்கு மனசு சுத்தம் இல்லை திருட்டு கதை பண்ண எவனுமே சினிமாவில் பெருசாக வந்தே கிடையாது ஒரிஜினல் கதை பண்ண திருட்டு கதைனா நீங்கள் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ்லேருந்து திருடுறது தப்பே கிடையாது அது வந்து எவனோ ஒருத்தன் பண்ணியிருக்கான் அதை இன்ஸ்பயர் ஆகி நம்ம பண்ணுறோம் நீங்கள் என்னை நம்பி ஒரு கதையை சொல்லி அந்த கதையை நான் அப்படியே உங்கள் பேரை படம் இன்றைக்கி பாருங்கள் எவ்வளோ வருது எந்த படம் எடுத்தாலும் இவன் என் கதை என் கதை என் கதை என் கதைங்கிறாங்க அது மட்டும் செய்யவே கூடாது அப்பா பண்ண புண்ணியம் அம்மா பண்ண புண்ணியம் வந்து பெருசாக அப்படி ஆகா ஓ ஓ ஓ அப்படின்னு ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு நான் படங்கள் பண்ணலைனாலும் என்னுடைய நிலைமையை விட்டு நான் இறங்கலை நான் அப்பா இருந்தபோது எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஆனால் நான் வந்து ஒரு படம் பண்ணிவிட்டு கால் மேலே காலை போட்டு இந்த இந்த கப்பை கூட கையில் காஃபி கொடுக்குற கப்பை அப்படி தூக்கி எறியினவனெலாம் பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு படம் டைரக்டர் ஆகிட்டாரா அவர் சிகரெட்டை வச்சுட்டு காஃபி குடிச்சு அப்படி தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அப்படி சிகரெட் ஆ சொல்லுப்பா அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டேன் பீக்கில் இருந்த பெரிய டைரக்டர்ஸையும் பார்த்துட்டேன் எல்லோரும் வந்து ஒரு ரவுண்டு போய் கஷ்டப்பட்டு எவெல்லாம் வந்து இப்போ ஆகா போகணுன்றதுனால எல்லாருமே வந்து இப்போ திருப்பி அந்த கஷ்டத்தில் வந்து அதையும் பார்த்துருக்கேன் பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு இது சார் பெரிய பெரிய டைரக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய ஹீரோஸு எல்லாம் வந்து கையில் பணம் இல்லாமல் பாமர் ஒரு பெரிய காமெடி நடிகர் ஒரு பேர் இல்லை நூறுரூவா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குற இதெல்லாம் பார்த்துட்டேன் ரொம்ப பாகமாக இருந்துச்சு ஐயோ இவங்கெல்லாம் என்ன இந்த காலத்தில் இப்போ பாகவதர் காலத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்கார் இவர் நூறுரூவாய்க்கு எல்லாடுறாரு அப்படின்னு தோணுச்சு என்ன பாவம் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது என்னன்னு தெரியாது அந்த சினிமாக்குள்ள அந்த ரவுண்டில் வந்து புரட்டி போட்டு கொண்டாந்து சேர்த்து விட்டுச்சு அப்போ இருந்தவங்களுக்கு வந்து சினிமா சாசதம்னு நினச்சிட்டாங்க போக போக தான் வந்து சினிமா வந்து இப்போ இன்றைக்கெல்லாம் புதுசு ஒரு படம் நடித்தா வீடு வாங்கணும் அடுத்த படம் நினச்சாக்கா தோட்டம் வாங்கணும் மூணாவது படம் நடித்தா பேங்க் பேலன்ஸு மூணு படத்துக்கு அப்புறம் நடித்தாலும் நடிக்காட்டி செட்டில்டுன்னு வந்துட்டாங்க அந்த காலத்தில் அப்படி இல்லை எல்லாருமே நல்லா இருந்தாங்க என்ன காரணங்களாலோ சொல்லாது ஆனால் சினிமா நான் தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் சினிமாக்குள்ளே இருந்தால் சினிமாக்குள்ளே நேசிச்சிங்கன்னா சினிமா கைவிடவே விடாது சார் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷூர் முதல்ல வந்து ஆரம்பத்துலலாம் வந்து டப்பிங் யூனியனே கிடையாது அதனால் யார் வேணால் பேசலாம் போகலாம் வரலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டப்பிங் தேட்டர் வாசலில் நிறைய பேர் உட்காந்துருப்பாங்க நம்ம உள்ளேருந்து அசோசியேட் தானே வெளியேருந்து வெளியே வரும்போது தம்பி ஏதாவது வேஷம் ஏதாவது பேசலாமா விட்டு இருக்குமா விட்டுக்கார் ஏன்னா இன்னைக்கு பேசுனா நூறுரூபா அன்றைக்கி அவன் வீட்டு செலவு காய்ச்சி அப்படி காத்துக்கிட்டு இருந்த பீரியட் அது பெரிய பெரிய டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்லாம் கூட க கையில் பணம் இல்லாமல் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து ஹேம மாலினி மாதிரி ஒன்று ரெண்டு பேரை தவிர மீது எல்லோரும் வாசலில் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ நம்மளே நிறைய பேசுகிறது அப்புறம் தோணும் பாவம் அவனுங்க கஷ்டத்தில் இருக்காங்கன்ட்டு இருந்தாலும் நமக்கு பேசுகிற ஆசையில் அதை பேசிடுவோம் அப்புறம் வீரமணி ஆர்டிஸ்ட் அவன் தான் சொன்னான் டே எவ்வளோ பேர் சாப்பாடு கஷ்டப்பட்டு வந்துக்கிறான் நீ ஏன் படிக்க எல்லாத்துக்கும் டப்பிங் பேசுகிறேன் என்ன அப்புறம் மற்றவங்களை பேச விட்டேன் பட் நான் பேசுகிறது அவன் கேட்டு கேட்டேன் அவன் என்ன சொல்லிட்டான் நீ உன் வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு நீ டப்பிங் பேசலாம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இதுக்குள்ளே யூனியன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யூனியன் மெம்பர்ஸை வச்சு தான் பேசணும்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் வந்துச்சு வாடா நீங்கள் யூனியன் ஆரம்பித்தா எனக்கு என்ன இந்த ராதாரவியெலாம் எனக்கு வந்து கா ஸ்கூலில் இதெல்லாம் சீனியருங்கிறதுனால பார்த்
அதில் கமலாகரன் ஒரு ஹீரோ அந்த ஹீரோவுக்கு நான் தான் டப்பிங் பேசினேன் இதுக்கப்புறம் சின்ன பூவை மேலே பேசல ராம்கியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிறதில் ஏடிதே ஸ்ரீராம்னு ஏடிதே நாகேஸ்வர் ராவ் அவர் பையன் அந்த இதெல்லாம் பண்ணார் இல்லையா சங்கராபரணம் சிறுசிறு மூவா ப்ரொடியூசர் ஏடிதே ஸ்ரீராம் அவனுக்கு தான் நான் அந்த படத்துக்கு ஃபுல்லாக நான் தான் பேசினேன் டப்பிங்கு இப்படியே பேசி பேசி டப்பிங் நல்லா பேசுகிறேன் நீ வந்து பேச ஆரம்பின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் யூனியனில் மெம்பர் ஆகி பேசினபோது திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வர முடியுமா சார் கமல் சார் வந்திருக்காரு அப்படின்னா கமல் சாரா என்ன படம்னா விஸ்வரூபம் டூ ஐயோ விஸ்வரூபம் டூ வா நான் கொஞ்சம் வேலையில் இருக்கேன்னு சரி நாளைக்கு ஓகே நம்ம மறுநாள் போனோம்னா மறுநாள் கமல் வரல மூணாவது நாள் கமல் சார் வந்திருக்காரு வாங்கன்னு கூப்பிட்டா நான் வேறு எங்கேயும் ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் இப்படியே மிஸ் ஆகிட்டு அப்புறம் லாஸ்ட்டாக என்ன சொல்கிறேன் சார் நீங்கள் வந்து பேசிடுங்க நாங்கள் சார்கிட்ட காட்டுறோம் ஓகேயா இல்லையா அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி நான் போனேன் போனோன்னே கமல் சார் வந்து கோர்ட் மார்ஷல் பண்ணுற சீன்னு அந்த இங்கிலீஷில் பேசணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரியவர் வருவார் ஒரு காரில் போவாங்க ஏத்தாப்பில் போகிற ஒரு வேனை பார்த்தா அவன் உள்ளுக்குள்ளே அந்த இது வச்சுருப்பான் ராக்கெட் பாம்பு ராக்கெட் லான்ச்சரு அதை பார்த்தோன்னா கமல் காரை திருப்பார் கார் டாப்பில் ஆகிப்பார் அதனால் செத்து போயிடுவார் அந்த கேரக்டர் அந்த ஐயர் எப்படி பேசியிருந்தாரோ அதே மாதிரி பேசிவிட்டு வந்துட்டேன் இன்னொரு சின்ன கேரக்டர் பேசிவிட்டு வந்துட்டேன் பேசிட்டு வந்தோன்னா மறுநாள் ஃபோன் பண்ணேன் சார் சார் வந்து பார்த்தார் நைட்டு யார் பேசினா எக்ஸலண்ட்டாக பேசியிருக்காங்கன்னு சொன்னார் சார் அப்படியே பேசியிருக்காரு அப்படின்னாருனார் அப்பா ஓகே அப்படின்னு அப்புறம் அதில் ஒரு சென்சார் கட்டு வந்துச்சு நான் போகும்போது இப்போ கமலாசன் இருந்தார் இன்னும் அது வந்து ஒரு அந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் அப்படின்னாரு ஓகே சார் நான் அப்புறம் அவரை வச்சு பேசுறதுக்கு பயம் அவர் இல்லாமல் பேசிடலாம் பேசினா நல்லா ஓகே ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி எந்திரன் டூரில் வந்து யாரோ ஒரு நார்த் இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட் அவர்கிட்ட வந்து ரஜினி கேட்பார் இது அது வந்து ஹோமி பாபா அப்படின்னு அந்த வாய்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பேசியிருப்பேன் இதில் எங்கே ஆரம்பிச்சதுன்னா தேவி ஸ்ரீதேவியில் ஹீரோவுக்கு பேசினேன் இல்லை அந்த படத்தில் வந்து பயில்வான் ரங்கநாதன் ஒரு கேரக்டர் பண்ணார் அது படம் ரிலீஸுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பயில்வான் ரங்கநாதன் வந்து ஊரில் இல்லை எங்கிட்ட கேட்டாங்க அந்த பயில்வான் ரங்கநாதனுக்கு எதாவது பேச முடியுமான்னு ஒன்று பயில்வான் ரங்கநாதன் ஒரு மாதிரி கட்ட குரலில் பேசுவார் இங்கே வரவா அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் திக்காக வரும் இங்கே வரவா இது வந்து அப்படின்னு அது ஒரு கரகரப்போடு சேர்ந்து வரும் அப்படி பேசினா சூப்பருன்ட்டாங்க ஆஹா ஓகே நமக்கு டப்பிங் பேச வருது அப்படின்னு இன்றைக்கி வரைக்கும் டப்பிங் அது ஒரு சைடில் ஒரு ப்ரொஃபஷன் மாதிரி போயிட்டு இருக்குது சும்மா சொல்லக்கூடாது ஆல் கிரெடிட் டு ராதா ரவி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரே ஸ்கூலில் அந்த ஸ்கூல்லேருந்து வேறு ஸ்கூல் போனால் அங்கே சரத்குமார் சீனியர் இப்படி போகிற இடங்கள்லாம் நம்ம சினிமாக்காரங்க நிறைய என்ன விவேக் சமீபத்தில் கூட நடுவில் ஒரு நாலு வருஷம் கேப் அவர் நான் பா மீட் பண்ணவே இல்லை நான் என்னுடைய வேலைகள் அது இது போயிட்டேன் அவர் வந்து அவர் வீட்டில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை அந்த குழந்த அவர் ஒரு பையன் இறந்தபோது அவரை பார்த்துட்டு வந்தேன் எனக்கு வந்து உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டமான திறனாங்கள் அது அதுக்கப்புறம் அவரை போய் பார்க்குறதுக்கே மாதிரி இருந்துச்சு திடீர்னு அவரே ஃபோன் பண்ணார் தர சார் வாங்க உங்களுக்கு படம் நான் சொல்லியிருக்கேன் வந்துருங்க அப்படின்னாரு போனால் ஒரே ப அது பழைய மாதிரி கலாட்டாக்கள் சிரித்து பேசி ஈசி சின்ன கேரக்டர் தான் அவர் சொன்னால் ரொம்ப சின்ன கேரக்டர் தான் சார் நான் சின்ன கேரக்டர் பெரிய கேரக்டர் எதிர்பார்க்கல சார் உங்கள் கூட நடித்தே ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அதனால் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னா சார் தொடர்ந்து மீட் பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னாரு என்னென்னா அவர்கிட்ட சார் நான் சினிமாவில் பார்த்தேன் இல்லை ரொம்ப நல்ல மனிதன் சார் பயங்கர கோவக்காரன் கோவக்காரன்னா கூட நடிக்கிறவங்க வந்து டைலாக் மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவ்வளோ கோவம் வரும் அப்போ ஃபிலிம் வேறு ஸோ அவருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் என்னென்னா இவன் வந்து ஒரு சின்ன இதை மிஸ் பண்ணானாக்கா நூறு அடி ஃபிலிம் போயிடுது நூறு அடி ஃபிலிம்ங்கிறது வந்து நானூறு அடி கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் இப்போ நூறு அடி கணக்கு போட்டுங்க இது எப்படி அவன் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு லாஸ் வைப்பான் அந்த கோவம் வந்துடும் அறிவு இருக்கு அவனுக்கு இது கூட வச்சுக்க மாட்டேன் நான் பற்றி வச்சுக்க மாட்டேன் இந்த பயத்திலேயே நான் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா ஐயோ விவேக் சாரா மனப்பாடம் பண்ண மனப்பாடம் ஆனால் என்னுடைய நேரம் வந்து இங்கேருந்து சாமி படத்துக்கு போகிறேன் சார் பாளையம் கோட்டையில் எங்கேயோ ஷூட்டிங் காலையில் போய் இறங்கினா வந்தார் பார்த்தார் சிரிச்சுட்டு அவர் டிஃபன் சாப்பிட்டீங்களா சார்னார் சாப்பிட்டேன் சார்னா அதுக்குள்ளே அவரை ஷார்ட்டு கூட்டு போயிட்டாங்க அவர் அந்த குடிமையெல்லாம் வச்சு அந்த கேரக்டர் எங்கே எங்கேயோ போகிறாங்க நான் பாட்டுக்கு தனியாக ரோடு ரோடாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம இன்னும் கூப்பிடலேன்ட்டு கரெக்டாக நாலு மணிக்கு ஒரு அஸ்டண்ட் வந்து சார் மேக்கப் போட்டு ரெடி ஆகிடுங்க சார்னார் மேக்கப் போட்டாச்சு நாலு மணிக்கு மேக்கப் போட்டு உட்காந்து அப்பவும் கூப்பிடல அஞ்சரைக்கு எங்கே 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 நாங்க உள்ளே கூட்டு போகிறாங்க இந்த பிரின்ஸிபல் கேரக்டர் உட்காந்துருக்கேன்
நீங்கள் எந்த நேரத்துலேயும் எந்த விஷயத்துக்காக இருந்தாலும் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினா ஏதாவது ஒரு சால்வேஷன் கிடைக்கும் சார் அப்படி ஒரு கேரக்டர் ஹெல்பிங் டெண்டன்சி யாரையும் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார் இப்போ நான் இல்லை ஆனால் என்னை பற்றி யாராவது தப்பாக பேசினா இல்லை சார் தயவு செஞ்சு பேசாதீங்கன்றார் அப்படி ஒரு கேரக்டர் சார் அதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய இது தான் அதனால் அவரோட நடிச்சிருக்கேன் தொடர்ந்து அவரோட திருப்பி அடுத்த ஒரு படம் வருது சார் கூப்பிட்ற சார்னார் அது இல்லாமல் பாக்யராஜோட ஒரு படம் நடிச்சிருக்கேன் இல்லை சார் வடிவேலோட நான் வந்து எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு லிங்க் வந்து ராஜகிரண் சார் எப்படின்னா நான் இளையராஜாவோட ரொம்ப பேசி பேசி போகும்போது ராஜகிரண் வந்து இளையராஜாவை அப்படி ஒரு இதாக வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பேசிக்காக நான் இளையராஜாவோட வரும்போதெல்லாம் வந்து சத் இவர் வணக்கம் போடுவார் தம்பி நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு வர யாருன்னே தெரியாது அப்புறமா வந்து அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சார் ராஜகிரண் இப்போ படம் ஆரம்பிச்சிருக்கா சார்ன்னு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஹீரோ ஆனார் அதுக்கப்புறம் பல வருஷங்கள் கழிச்சு ஹீரோ ஆனார்னு வச்சுங்களேன் அந்த பீரியட்லேயே வந்து வடிவேல் அவர் ஆஃபீஸில் இருந்திருக்கார் எனக்கு அது தெரியாது பட்டு வடிவேலுக்கும் நமக்கும் வந்து பெருசாக இல்லை என்னென்னா மாயா பிசார் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைன்னு ஒரு படம் அதை வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏவிஎம்மில் இவர் வடிவேல் வந்து பிரபுதேவாவோட மிஸ்டர் ரோமியோன்னு நினைக்கிறேன் அந்த குடிமை மேலே அந்த இதெல்லாம் வச்சு வந்தார் ஆ நான் யாருமே தெரியாத அவருக்கு நான் டைரக்ஷனுக்காக அங்கே நின்று என்னப்பா இங்கே வாங்க இங்கே வாங்கன்னே டக்குன்னு எடுக்க மூஞ்சி அப்படி உள்ளே கொண்டு வந்தார் யாருன்னா வடிவேல் எனக்கு வடிவேலு தெரியும் வடிவேலுக்கு என்ன தெரியும்னு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு சார் ஐ எம் வடிவேலு அப்படின்னாரு அவர் வந்து மாறிட்டாராம் ஐ எம் வடிவேலு அப்படின்னாரு சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு அப்படின்னு அவர் சின்னது பேசுகிறார் அதான் ஒரே இது அதுக்கப்புறம் வந்து விவேக்கும் வடிவேலும் நடித்த ஒரு படத்துக்கு ஷூட்டிங் பண்ணிருந்தேன் அந்த இது பட்ஜெட் பத்மநாபன் அப்போ வந்து டெய்லி கலடா பண்ணி பேசிகிட்டு உட்காந்துருப்பார் அருணாச்சலம் ஸ்டுடியோ தான் ஷூட் பண்ணாங்க டெய்லி உட்காந்து வடிவேல் வந்து பேசிகிட்டு இருப்பார் அப்போ நான் வந்து நடிகன் கிடையாது ஸோ அதனால் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஒருவேளை அப்போ நான் நடிச்சிருந்தேன்னா வடிவேலோட அந்த ஆங்கிளில் பார்த்துருக்கலாம் நான் போனதுலாம் விவேக் என் நண்பனுங்கிற இதில் போனது தான் அப்புறம் தானே நடிக்கிறே ஆனால் அவர் வடிவேல கம்பேரே பண்ண மாட்டார் சார் அவர் யாரையுமே கம்பேர் பண்ணிக்க மாட்டார் அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு ஷூட்டிங் தான் சார் நேற்று ஆரம்பிப்பார் ஒர்க்கை ஆறு மணிக்கு உட்காந்துக்கிட்டு பிரசன்னா பிரசன்னா தான் ரைட்டராக இருந்தார்ப்பார் ப்ரானு பிரசன்னா விவேக்கு செல்முருகன் சுதாகர் மேனேஜர் அஞ்சு பேர் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் சார் இதுக்கு பல இது சொல்லாமல் சார் இதுக்கு பல இது சொல்லாமல் சார் இதுக்கு பல இது சொல்லாமல் பன்னெண்டு மணி அவர் நமக்கு அப்படியே சுத்தம் மறுநாள் காலையில் ஷூட்டிங் வரணும் ஆனால் அதை சலைக்க மாட்டார் அது வந்து இது கம்பேர் பண்ண மாட்டார் அவர் வந்து ஒரே ஒரு தடவை என்கிட்ட சொன்னது என்னென்னா சார் உங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆயிருந்துச்சா முதல் படம் அவர் தானே மெயின் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கான் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிருச்சுன்னா என்னுடைய பிரேக் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கணும் அப்போ நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு பிரேக் அடிச்சு இருந்தால் வடிவேலுக்கு முன்னாடி அவர் வந்திருப்பார் பெரிய லெவலில் அது ஒன்று தான் சொன்னார் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரேக் அடிச்சிருந்துச்சுன்னா வேறு எங்கேயோ போயிருந்துருக்கோம் சார் சரி நேரம் இப்படி தான் வரணுன்னு இருக்கு அப்படின்ட்டாரு ஏதாவது ஒரு சின்ன பஞ்சு நம்ம சொல்கிறோன்னு வச்சுங்களேன் அப்படி ரசிப்பார் அதை வந்து தன்னை ஓவர் டேக் பண்ணுறதா ஃபீலே பண்ண மாட்டார் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சு கட் பண்ணுவாங்க ஐயோ அவனுக்கு என்ன அந்த பஞ்சு போகுது அப்படின்ட்டு ஆனால் எழுதி காட்டுவார் இல்லையா ஏண்டா தமிழோட முதல் எழுத்து ஆனால் அதுவே உனக்கு தெரியுதியா அப்படிங்கிற விவேக் அதுக்கப்புறம் அவரே கண்டினியூ பண்ணும் நான் சும்மா இல்லாமல் ஓ இதுதான் ஆனால் அவனை சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் கட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சது சார் நல்லா இருக்குது சார் நல்லா இருக்குது சார் வச்சுக்கலாம் சார் அப்படின்னாரு இதுதான் வடிவேல் பற்றி சொல்லும்போது சொல்லுவார் அந்த காமெடி சார் என்னமோ பண்ணுறான் சார் அப்படிப்பார் அவர் அந்த ஒரு காமெடியனா ஒரு அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அந்த மாதிரி காமெடியை பார்க்கும்போது சார் தான் ஒரு நடிகனுங்கிறத மறந்து ஒரு ரசிகனாக ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லிவிடுவார் அதை வந்து தான் ஒரு ரசிகனாக என்னமா பண்ணியிருக்காங்க அப்படிம்பார் அது ரொம்ப பெரிய குணம் சார் அவர்கிட்ட சும்மா சொல்லக்கூடாது அற்புதமான ஒரு குணம் அத்தனை பேருக்கு ஹெல்ப்பு ஒருத்தரை கூட வந்து அவர் நைட்டு உட்காந்துருவான் முத நாள் அவன் சுதிப்பிருப்பான் அப்படி வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு டேக்கு இன்னொரு தடவை நீ என்னை வந்து வேஷம் கேளு ஆயி வீண் கட்ட வாரத்தில் திட்டு போயிடுவார் போயிட்டு மறுநாள் காலில் அவன் வந்து நிற்பான் வாசலில் டே அங்கே போய் இங்கேண்டா வர வாகனில் ஷூட்டிங்டா போடா போய் நான் சொன்னேன் போ ரெடியாக போ வந்துடுறேன் அப்படின்னு நினச்சி விட்டுருவார் அந்த ஒரு கேரக்டர் சார் மனசில் வச்சுக்கவே மாட்டார் நைஸ் கேரக்டர் லவ்லி கேரக்டர் விவேக் அன்புள்ள டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிக பெருமக்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கிஸில் சினிமா சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் ச
டூரிங் டாக்கிஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் இன் டூரிங் டாக்கிஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்